Si estás buscando educación de excelencia, en el Líder Cap podemos ayudarte. Escríbenos al número que te dejamos en esta publicación y enseguida te damos más información. Atrae, conquista, enamora y domina a la persona que tú quieras con el poderoso y potente amarre de amor el del cacique Charazani. El más rápido, fuerte y seguro para este amor frío, distante, rebelde y alejado. No importa tiempo, ni distancia, ni con quién esté, ni dónde esté. Volverá a tu lado en 24 horas a través de mis pesadas indígenas ancestrales. Regresará enamorado, comprensivo, candente y más amoroso que antes. Solo tendrá ojos, mente, corazón y sexo solo contigo. Llámame o escríbeme ahora. con vida no podía ser yo porque si me ponen vestidos me salía el exceso de piel el exceso de sobrepeso no me quedaba como yo quería verme y con la cirugía ahora todo me queda muy bien puedo lucir la ropa que yo quiera tengo el cuerpo que yo quiero mi cuerpo de sueño la ropa me queda súper gigante estaba casi pesando las 180 libras y ahora con la cirugía estoy en un peso de 125 a mis 45 días. Pero dolores no, nunca, nada de dolor. Bueno, antes eh, con mi exceso de piel, ¿verdad? Sí hacía dieta, pero no, no tenía la motivación que tengo ahora que ya me saqué el exceso de piel. Hago la dieta y sí veo mis resultados. Y eso me motiva a continuar cuidándome. La brujería sí existe. Así como existe el mal y el bien, y hay personas que buscan herirte, lastimarte y van causando daño. Por eso debes tener mucho, mucho cuidado. De pronto te sientes decaído, te sientes enfermo y no sabes por qué. Juntos, tú y yo, vamos a descubrir ya destruir todo, todo ese mal. Te invito a que me escribas ahora mismo. Sin darte cuenta, la limpieza está presente todos los días de nuestras vidas. Lavarte las manos antes de comer, cepillarte los dientes o bañarte son buenas costumbres. Entonces, ¿por qué sigues botando basura en la calle? Recuerda que los desechos tapan los sistemas de aguas lluvias, provocando inundaciones en época invernal. Emapac supervisa durante todo el año la limpieza de los sistemas de drenaje. Esa es nuestra parte. Tu parte está en no botar basura en las calles. Porque en un Guayaquil sin desechos, baje el agua en invierno. Este es un mensaje de Emapac para la comunidad. Autorización número 3085. CNE, Elecciones Generales 2025. Llegó, llegó tu mejor movida. Con la vallaca es más fácil la vida. Extendimos el plazo. Inscríbete hasta el 31 de octubre para mantener la tarifa de 30 centavos en la metrovía. Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 3228. CNE, elecciones generales 2025. Señores, buenas noches, aquí arranca Calientitos, última semana oficial del mes de octubre y la paila de esta noche la pone Flor María Palomeque La Mofle. Hoy le vamos a contar por qué ha demandado a Teleamazonas y cuántos millones está pidiendo. Así como lo escuchó, cuántos millones de dólares está pidiendo Flor María Palomeque. Esta noche te lo contamos solamente aquí en Calientitos, la aplanadora del espectáculo. Paila de entrada, y hay más todavía, no es la única que se quema esta noche. Ahí está a la paila, Michael Ochoa, el marido de Denise Angulo. 
Las redes sociales han acabado con el nombre de este hombre. Le dicen que es un presumido, que es un fantoche. Pero ¿cuál fue la trifulca de este fin de semana? Esta noche te lo contamos aquí en Calientito. Hoy a la paila el marido del angulo. Y por si fuera poco, la coqueta Evelyn Vanessa Calderón reaparece en la farándula. Pero existió una verdadera noche de terror. Se encontró cara a cara con su ñaño de piernas. Con Dieter Hoffman. ¿Qué? ¿Qué pasó cuando se vieron cara a cara? ¿Y qué fue lo que se dijeron? Esta noche te lo mostramos completito aquí en Calientitos, al filo de la medianoche. Todavía es lunes, por si acaso. Gracias a la gente que nos está viendo en vivo o en diferido. Si es al día siguiente, de igual manera, los especialistas están listos, preparados, afilados, con la pepa bien abierta. Ahí está, de izquierda a derecha, Verónica Saltos, la mujer escándalo. Hoy de amarillo como el sol, luz en medio de la oscuridad. Reinaldo Vázquez, el patriarca, listo, afilado, contundente, la tormenta farandulera, ahora vaya, Arce, vaya. ya llovió al fin en Paute también y hoy también lloverá, mucha información aquí en Calientitos, el Poncho Quintero, el señor M, farándula sin máscara, directo a la yugular dice, y también está Jairo Parrales con información del nuevo milenio. Ahora sí, música alegre porque la gente nos está viendo en este momento. Gracias a los miles de conectados. Seguimos imbatible estos siete años al aire. Nadie nos tumba a la paila pellejo de brúa, a la paila pellejo de charna. Seguimos coronando. Ok, ahora sí, ¿cómo están? ¿Listos, afilados? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Con cuál paila no estoy de acuerdo? Con esa paila de mis amigos no estoy de acuerdo. ¿Dónde te vas? No estoy muy bien. Quiero levantar en este momento. A mí me dicen que las amistades para todos también. Ojalá hoy haya harta paila. Vamos con las recomendaciones en este momento. Pónchelo de inmediato para ver qué es lo que aparece esta noche aquí en Calientitos. Primera promoción, por supuesto, ahí está Jorge Heredia, Giorgio Ostro y su madre se graduaron como auxiliares de enfermería profesional y tú también lo puedes hacer. En 11 meses vas a tener el título certificado y avalado por las mejores universidades del país. ¿Qué tienes que hacer? Sigue la cuenta de Instagram, di que te quieres matricular y te van a dar un descuento súper especial solamente en Ilider Cup. Me encanta Ilider Cup. Como también me encanta lo que sigue de inmediato, ahí está Carla Cueva oficial que levante la botella. Fue condecorada a propósito la semana pasada por la Asamblea Nacional por ser la primera mujer en el país en cantar regional. Regional. Así que vayan a su cuenta de Instagram, a su canal de YouTube, también suscríbanse, activen la campana, vayan a TikTok y a Facebook también, porque se vienen más temas para cerrar con broche de oro este 2024. Casi un millón de vistas, que levante la botella Carla Cueva. Siguiente recomendación de la noche, que aparece? Reinaldo Vázquez. Por supuesto, si usted quiere ganar dinero con sus redes sociales, convertirse en un influencer, en un personaje mediático, entrevistar a los famosos, tener tu propio canal YouTube y aprender cuáles son el test y manejo y las técnicas especiales para que monetices todas tus redes sociales, llama a Reinaldo Vázquez al 096 8200 245 096 8200 245 096 8200 245 y te enseñamos todos los trucos para que te conviertas en un reportero de farándula si quieres hacer programa de farándula y en un verdadero influencer, ya sabes, llama ahora, ahora, ahora. La Más recomendaciones que aparece en pantalla tu farmacia. Eso es correcto, ya usted sabe que a partir de noviembre la mini, el, el personaje estrella de, de Reinaldo. Óigame, eh, tiene un dinero ahorrado, mi señora tiene una jubilación, tiene algún eh, una expectativa de pronto de abrir un negocio. Con, por supuesto, metas en un modelo que ya está probado. Metas en un modelo en el que no hay que inventarse nada. Usted pone el dinero, la empresa se encarga de entregarle un negocio llave en mano en donde se le busca el local, se le hace un estudio de mercadeo, se pinta corporativamente, se ponen los letreros, se ponen todas las cosas que se necesitan, se le pone la mercadería, se entrena, el sistema tiene hasta 600 trámites. Se paga de Prati, Yambal, el Supa, bueno, en fin, todo lo puedes hacer en la farmacia. Y es una marca que ya está creciendo a nivel nacional. No te pongas a inventar con las, las micheladas de Santiago, las hamburguesas de Reinaldo, ¿no? Eso, eso se va a tarde o temprano no se va a quebrar. Entra en tu ¿Eh? farmacia y vamos para adelante, ya sabes, más barato y más rápido. Siguiente recomendación de la noche, la hiperbárica. La hiperbárica. La veo muy guapa usted hoy, el día de hoy, ahorita. Para ¿Eh? mí que usted se está metiendo en la cámara hiperbárica. Cada, cada cuánto se está yendo. Le dieron. La, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Sí, sí, sí. sí. Es... Me gusta oxigenarme. Exactamente, exactamente. Hasta, bueno, en fin, esto, esto sí, no, ¿Y por qué no le dice nada a Jairón? También, no, no, Jairón lo, de los dientes, le iba a decir, le iba a decir. Óigame, pero sí lo veo como medio tuerto usted. ¿Por qué? Sí, ¿Por tiene qué? Unos así como... No, está bien. Es que sí, es ¿Está bien de los ojos? Sí, ¿De sí, todos de los de ojos? Mis, de mis dos ojos. De sus dos ojos. 
Medical Hiperbárica, si usted tiene algún problema, si usted es un deportista de alto impacto o es un deportista, por ejemplo, de alto rendimiento, usted simplemente venga hacia Medical Hiperbárica. También ahora, aparte de ser la cámara hiperbárica, o sea, la, la cámara que regenera las células y la sangre de la tri, también ya tiene el contrato con el Barcelona Sporting Club. Y todos los toreros salen del partido arreglarse en Medical Hiperbárica. 20 para Diana Quintana, te esperamos. Y también te puedes arreglar los dientes. ¿Con quién? Con el odontólogo Pedro Villamar. Señores, ya no tener dientes, andar chimuelo por la vida, ya eso es cosa del pasado. Ahora una linda sonrisa la puedes tener, la puede tener usted. El doctor Pedro Villamar, el odontólogo de las reinas de belleza, los modelos y todas las personas que se quieran ver bien y, que tener, y tener un aspecto súper que agradable, lo pueden hacer. Diseño de sonrisa, aclaramiento, ortodoncia. Ahí está el número de teléfono en pantalla para que se comunique con él. Ahorita ya cambió su diseño de sonrisa después de 10 años y quedó más hermosa que nunca. Yo también tengo un diseño de sonrisa. Los chicos de aquí también ya van a cambiar ese diseño de sonrisa. Ya saben, el odontólogo Pedro Villamar, el odontólogo de las reinas de belleza. Yo voy por mi tratamiento de orto, ortodoncia. De orto. Ah, también ese tratamiento de conducto. Ah, sí. Claro. ¿Qué conducto? El que quiera. <risa> ok, vamos en este momento con la primera paila de esta noche. Escuche bien, hay 10 pailas esta noche, así que vamos contando. Paila número 1. Ok, vamos a ver a Carla Cueva, vamos a ver el video porque como lo anuncié también fue condecorada la semana pasada por la asamblea por ser la primera mujer en nuestro país emblema y cantar regional. ¿Cómo vivió este momento? Okay. Veamos el video ahora, ruédelo. Vamos de inmediato con los comentarios, Poncho. Yo eh, la felicito muchísimo porque de todas formas es un logro. Es una persona que está incursionando en un ritmo que en Colombia es un éxito, que en México la están rompiendo, los reggaetoneros están haciendo featurings con esta gente, que se llama música popular. En Colombia es muy famosa por Alzate, por Jesse Uribe, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo realmente este era uno de los premios que se realizan a través del año, de un año entero de trayectoria. Seguramente el tema donde está incursionando ahora está sonando bastante, es verdad. Y es un género que está de moda. Lo que sí es verdad es el mismo género que también canta Dayanara, pero de pronto ella no se nominó o no estuvo ahí en la lista de, de invitados o a lo mejor entró muy tarde, pero de por mi lado simplemente toca saludar y felicitar definitivamente a Carlita Cueva que está dejando el nombre de Cuadre en alto y buena música ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? La culpa es de ahora Modera esta hora, modera Verónica ¿Qué le pasó? Es que está que le sopla la oreja Se viene atorado desde afuera Bueno bueno, en realidad, eh, sí, eh, felicitaciones. Ahora. Bueno, pues, mira, nosotros eso es lo bonito de Calentitos, ¿no? Eh, que siempre estamos sí, sí, sí. no solo Ay, haciendo eh, lo que es la polémica, sino que también sintiéndonos claro. muy, muy orgullosos por eh, las condecoraciones que puede tener cada artista, eh, cada uno de nuestros representantes a nivel internacional. Y qué bonito que Carla, un aplauso para ella, esté representándonos en un género que se ha convertido incluso en polémica porque muchos han satanizado artistas que se entregan a esta parte del género musical pero ella lo ha manejado de una manera muy limpia y asumo por eso es que también es parte de su condecoración porque está llevando esta parte de su carrera de la manera, manera que debe de llevarse un artista Ayron. Mira, yo feliz que siempre condecoren a los artistas. ¿Por qué? Porque nos dan esas ganas de seguir adelante, de seguir trabajando, de seguir haciendo música, de seguir con nuestro talento día a día. La verdad es que yo quiero aplaudirla a ella porque más allá de todo, 
Carla Cueva, usted brilla Carla Cueva, ella no la ha escuchado en ningún escándalo, no, está, no es Carla Cueva por haberse peleado con tal persona, no es Carla Cueva sin cantar y hacerle autotube en los estudios, no, ella es Carla Cueva porque canta y por eso la están condecorando. Yo la quiero felicitar y que así sigan las condecoraciones para todos los artistas nacionales. Wow. Ya lo sabes, nos está viendo en vivo en este momento, al filo de la medianoche o en diferido, no importa, suscríbete, activa la campana de inmediato. Ponme ahora sí thriller porque lo que estás viendo aquí a mi derecha. Este 31, jueves 31 de octubre, es la mega fiesta de Halloween en el Latin Palace. La tradicional discoteca y renombrada discoteca de Guayaquil ha regresado. Y para hacerlo por lo grande lo va a hacer con esta mega fiesta donde tú tienes que asistir. Van a existir descuentos especiales solamente diciendo que viste la cuña en calientitos. Premios al mejor disfraz. Así que todos este jueves al Latin Palace. Vamos con la siguiente paila de la noche de inmediato. Pito. Lisette Cedeño desenmascaró a Kevin Amaguaña insinuando que sería un estafador y que no le pagó, no le devuelve la plata luego de que le ofreció unos cursos de manejo de redes sociales. Veamos cómo se desarrolla esta historia, ruedelo. A ti te digo, deudor profesional, ya llevo esperándote aproximadamente tres o cuatro meses. Oh, ¿Hasta uy. cuándo? ¿Te gusta ver la cara? Porque yo te tenía en otro concepto. Yo pensaba que era serio. Y mira tú, me sales que te haces el loco. No, 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 Ay, no, 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 que ahorita no tengo. Ay, no, que me pagan en fin de mes. ¿Hasta oh. cuándo? Te espero. Publíquelo, publíquelo. Ay, 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 ay pero eso ha sido full tiempo que le debe. <risa> ¡Full Señores, tiempo! Chicos, por favor, el momento full. de hablar de las cosas bonitas, de lo bonito que nos ha contado ¿Qué va a hablar de cosas bonitas? La que fucsia. Le, que ha tenido cuatro meses, es que va a hablar algo bonito. No hay plata, no, señores. No. no hay plata. Se fue la luz, se no. fue la luz. Se nos va la luz. Se daña la refri, se daña las carnes y usted encima Ahora. quiere que paguen, por Ahora. favor. Que nos puede ir todo servicios básicos, pero lo único que no podemos perder, señores, es la palabra. Reinaldo, te escuchamos. ¿Qué es lo que ha pasado allí? Bueno, definitivamente yo no escuché jamás el nombre que viene a Maguaya, pero se dieron pistas y pautas que nos hacían pensar porque era él. Y efectivamente... Sé Peter que dijo está... hace full tiempo que le debía. Exactamente, fue una de las cosas y además eso provocó pues el enojo de que viene a Maguaya porque a nadie le gusta que le digan paga, paga, paga amoroso. Me imagino que tiene que pagar en algún momento, no creo que Kevin se vaya a querer sustraer o hurtar ese dinero, pero sí es verdad que a nadie le gusta porque te deban demasiado tiempo. Tendrá sus razones, habrá que ver qué pasa, no lo sé, pero en todo caso pues a nadie le gusta que le diga deudor, sapo, págame el dinero y todo lo demás entonces está enojado él llamó a, a, a Kevin movió sus fichas ¿para qué? para que sacaran inclusive un posteo digo yo porque después no lo voy a ver y además por ahí me enteré de que habría lanzado ciertas cositas como que ustedes saben que yo sé mucho de ustedes porque trabajé contigo madrina y con todos los demás así que de buena manera y para ti también Lisa lo del pato te puede salir a la luz así que o me quitan y se calman Oye también los evidencias. Que ve con el ojo así. Y dígame que es mentira. Ahora, que vea que tengo dígale problema. que es mentira. Este señor, la verdad es que asunto se estaba riendo, pero de reírse de verdad y esta risa es falsa. A ver, eh, yo quiero que lance la primera piedra a quien esté libre de deudas. Así es. Estamos en una situación que todo el mundo la planilla, ya tiene digo. deudas. O sea, la planilla y la luz no la han no, pagado. No, no, la Por ejemplo, en todos los programas de farándula, ¿cómo siempre se juega? Haciendo expectativa, sin decir nombres. Nunca se dijo nombre. Evidentemente, pues por ahí hubo esta familiarización con Kevin Amaguaña. Yo conversé con él y efectivamente no hay ninguna deuda. Por eso no podemos atribuir a que sea él. Porque lo que me explicó es que sí, hubo un contrato con eh, Lisette Cedeño en su momento porque él, como es community manager, él, ella quería que su asistente aprenda el tema de redes. Lisette le pagó a él, entonces Kevin eh, sacó su curso y el asistente nunca se puso en línea en el curso. Pero, y esa, ahí, allí no es que ella le debe una plata, o sea, fue un servicio que pagó, pero la persona no estuvo. No se presentó. No se a presentó. La clase. Y obviamente, mente, como dicen, ¿cómo es que dicen? Lagarto que traba. Lagarto que traba. Porque es un este servicio. Es la, o sea, este si yo tengo. Lagartote inflado, o sea, de nuevo. Por, por eso digo que 
ella lanzó, Lisette pudo haber lanzado para muchas personas, pero como Kevin es la persona del medio, se enseguida sintió se sintió afectado. Pero él, al final, según yo creería, que eso no es ninguna deuda, es algo que se puede saldar. Hoy conversé con él y me dijo que efectivamente, después de la situación que pasó, pues otro no hubiese devuelto, porque tú estás pagando por un servicio. Y devolvió una devolvió. Pero dice que ha devuelto ya yeah. el tema, porque obviamente con la situación como se... Yo la verdad es que le creo y tampoco estoy poniendo en un paredón a ninguno de los dos, porque la cosa está dura, entonces de repente sí le dice, tenía otras personas que le debían y la lanzó y por ahí salió embarrado Kevin, pero así mismo Kevin también está dando servicio, ¿cuántos de nosotros? Yo lo hablo por un curso de inglés que en algún momento pagué, una cantidad grande y créanme, por mi responsabilidad jamás fue al curso y yo no pudiera reclamar porque fue una, un tema de mi responsabilidad ahora que se movieron influencias o no, o sea, no tiene nada que ver en esta situación. Estamos en un medio en el que en muchas ocasiones cuando tú sientes que has sido afectado, pues por eso se hace una rectificación o una aclaración que no se vincule, pero eso no tiene nada que ver, señor de Reinaldo Vázquez, con que exista algún medium, algún medio para que alguien pueda decir o subir o, o dar de baja una situación. Ok, uh, vamos antes de... Primero hay una cosa que me queda en duda, es de que por qué el hecho de una rectificación si nunca se dio ningún Exacto. nombre, es la primera y por qué me atribuyo yo algo si no han dado mi nombre, por qué armo un berrinche si no han dado mi nombre cuántas veces en la farándula no se dice se lanza puntazos, pero mientras no den mi nombre al que le caiga el guante que se lo chante y al parecer el guante le cayó a Maguaña la otra que me queda todavía rondando en la cabeza es por qué devuelve la plata, si al final yo sé que no te debo nada, no te debo y punto y no te devuelvo nada y punto pero bueno, ok, vamos con otro un ratito, vamos con el siguiente tema que es justamente agarrado de Maguaña mismo, porque al día siguiente, sobre pretexto de ir a aclarar esto a de casa en casa, estuvo presente allí, pero fue por lana y salió trasquilado. Lo humillaron en vivo. Pellejo de Bruja se encargó de muchachearlo. Veamos. No sé, creo que estás mal informado porque aquí nadie está haciendo casting en vivo porque no estamos buscando ninguna persona. Aquí estamos completo en el equipo porque esta tripleta es la que se ha ganado toda la mañana. La tranquila. sintonía 100%. Soraya, Usted tranquila. brilla, brilla Todo digital, es brilla. Una broma, aquí porque estamos yo quería lo escuche, me lo ¿Sabes por qué? Renier, porque no, no, por ahí no, hizo no, un casting no, 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 y nunca permitir. brilló. Hasta ahora lo llaman, hasta ahora lo llaman Renier. Recordamos, te recordamos por qué fuiste sacado. No, porque solamente no, estás. No, 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 no me no, importa no, no, no. eso. El pasado es pasado. Y aquí, mire, me tiene. Poncho. Bueno, a ver, eh, aquí hay algo muy interesante. Y es que en la farándula, generalmente los presentadores o los protagonistas de la farándula eh, ostentan cosas. Y al parecer, hasta el momento, ninguno sabe hacer un negocio. Eh, tengo este carro, viajo a Miami tantas veces Sabemos que todos los vestidos son prestados Y que la mayor parte del maquillaje es carne Y que la mayor parte de las veces De lo que quieren mostrar en las redes Es mentira Y hasta viven endeudados y en, y en problemas Cuando uno hace un negocio Básicamente Uno hace un contrato Y si quiere de verdad hacer un, un negocio O sea, de personas serias Uno ese contrato lo notariza Ahora cuando en la farándula se cogen a las personas para malograrles la vida, la reputación, por 100 dólares o 200 dólares, tampoco me parece. Porque si fuera una estafa de 5 mil dólares, de 10 mil o 20 mil dólares, como sea, hermano, le meto... Primero yo busco que mi plata me la devuelvan por medio de un abogado con un, con un papel que está notarizado, está notariado, está firmado por la persona y está en cláusulas exactamente cuál fue el convenio. Tanto dinero por tantos días, de tantas horas, con un coffee break, con bla, bla, como lo hacen las personas serias, las personas profesionales. Pero si tú te sientas en un Sudan Coffee, una amiga de un amigo de un community y hacen un negocio ahí chimbo de como que están jugando en el recreo a, a los negocios y, y se perdieron Monopolio. diciendo sí, o sea, ahí tiene también culpa la otra persona, estás haciendo estás, estás hueveando ahí a que estás jugando a, a la plata, no estás haciendo ningún negocio serio, y segundo, dañarle la reputación a un tipo que a mí lo que me parece que no es ni tan malo en la farándula me parece que tiene un buen criterio y aparte me parece que es el mejor community manager de este país no soy amigo de Kevin, no me interesa ser amigo de Kevin, pero soy imparcial, digámoslo así. Y en este caso, primero, cuando vayan a hacer negocios, gente de la farándula, hermano, fírmelo, 
eh, notarícelo y empiece a ver que funciona el negocio. Y si usted ve que a la mitad del negocio la persona no es la indicada, rompa el contrato, deshaga el negocio, salve su billete y déjelo ahí. Pero eso, uno. Y dos, venir a reclamar 200, 300 dólares. Es más, lo que quieren, vengarse de ese man que algo pasó en hackers, no sé qué, y le hicieron la cagada a nivel nacional dañándole la imagen a un pelado que por 100 o 200 dólares tuvo que ir a dar la cara en otro programa, que también le sacaron la madre en el otro programa. Me parece que fue innecesario el negocio y me parece que fue innecesario el reclamo. Verónica. <risa> Eh, me impresionó verle la, el comentario, escucharle el comentario de Luis Cedeño tan bajo. Eh, tomar el programa para cobrar un dinero. O sea, si en este caso es como lo dice Aura, que la irresponsabilidad fue de la persona que tú enviabas, porque el pagado ya estaba. No era la responsabilidad de Amaguay. ¿Cómo se llama? Kevin. Okay. Eh, no son formas de cobrar un dinero, no son formas de exponerlo, como dice Poncho, por 200, 300, por 100. Por eso digo, ¿qué tan bajo comentario que hiciste en Lisette? Y luego sales en las redes sociales que tú eres una mujer de paz, que eres una mujer de luz, que... Eh, que a ti no te gustan los problemas, pero mira qué comentario tan bajo. Parece... Al parecer, estás baja de dinero como para que te pongas en este tipo de nivel y hacer este tipo de, 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 de cosas en redes sociales, se llama por teléfono. Si tú tienes un problema con alguien, se llama por teléfono. Si no te escucha, ya es otra cosa. Utiliza tus redes, no el programa para o sea, cobrar un dinero, 200, 300 dólares. ¿140? Mal, mal, mal. ¿140 dólares era? Más el IVA. Jairo. Mira... Referiéndome a lo que dijo Lisset al principio, estoy de acuerdo con mis compañeros totalmente porque no tienes por qué coger tu espacio para cobrar algo que hiciste fuera de. Eso no lo hiciste en tu espacio, eso no lo hiciste en Hackers. Estaban tratando de un tema, yo vi el programa ese día, estaban tratando de un tema que no tenía nada que ver y de repente sale ella cobrando diciendo, sí, tú esto que, me, que no me pagas aún, tanta cantidad. No lo dijo, pero sí el dinero. Y viene Dieter y dice full, no, o sea, al decir full, eso relaciona inmediatamente con full farándula. ¿Y quién es la cabeza de ahí? La, eh, eh, la que, el que da la cara por ahora, Kevin Amaguaña. Entonces ahí está la, la relación. Y si ya Kevin le pagó algo que él cree que no debía pagarle, pero por evitarse problemas, porque ya le han molestado tanto la vida en diferentes situaciones, que prefiere evitar eso, ya, así como lo dijo, que le debe tanto, ahora que salga diciendo que ya le pagaron para que limpie un poco su imagen por ahí. Ahora lo segundo, que Kevin va a aclarar, no sé qué vas a aclarar si no tienes nada que deber. En, de casa en casa, le traje las estrellas. Yo le pregunto a la señora Guerrero, ¿por qué tiene que decir Tú brillas en digital, aquí nadie está haciendo casting. ¿Acaso ella no estuvo muchos años en televisión digital? ¿Acaso ella no estuvo muchos años aquí en Calientitos y ahora sigue en digital todavía? No en, tienes que enterrada, decirlo, pero sigue. No tienes que decirlo de una manera despectiva, de algo que tú también hiciste y que sigues haciendo todavía. Porque al decirle tú brillas en televisión o en digital, Estás diciendo quédate allá que acá estamos en señal abierta. Por favor, no escupa para arriba porque muchas personas que han escupido para arriba se han embarrado la cara en corto tiempo. Tenga cuidado. Ve, por esta, no pasa el 31 de diciembre con camareta de la tumba casa. Se viene la nueva lista, 30. 30 se viene en la nueva lista de despido de TC. No pasa del 31. No comen pavo. Ni el pollo les alcanza. Ok, vamos con... La cuarta paila, así de rápido vamos. Vamos con la cuarta paila de esta noche. Vamos a ver la graficación. Vamos a ver el video de Dayanara Peralta llegando a su supuesta fiesta de cumpleaños. Porque Chocho Mote le organiza una fiesta de escondidas. Creyendo Dayanara que va realmente a un evento contratada. Ponga la graficación en este momento para ver la llegada de Dayanara. Y luego también vamos a ver el video. ¿Lo tiene listo? Ok, vamos a ver el video de la sorpresa que se lleva ella. ¿Cómo reacciona? ante una novedad como esta, veamos. La originalidad para sorprendernos todos los años. Te amo demasiado, princesa. Disfruta con los tuyos, con tu familia, ahí en Estados Unidos también. Así que no te olvides de esta noche, no te olvides de este hombre que te ama demasiado. Te amo y que viva la cumpleañera. ¡Que viva! Yo siento que el éxito más grande es tenerlos a 
a ustedes conmigo a tener amigos reales, a mis padres con vida, casados, a tíos que son como mis hermanos. Vamos a ver la graficación en este momento, ahora sí, de la llegada de Dayanara. Mientras escuchamos también a Aura. ¿Sabes que A mí me fascina cuando en una relación se trata, después de muchos años, se trata de siempre mantener esa chispa, esa llama, ese fuego, que haga que parecieran novios. Eh, Chochomote, como le dice Santiago, es un tipo que se ha entregado tanto en la carrera de su esposa y que yo creo que la ha impulsado, de hecho, a que ella pueda brillar y mantenerse, ¿no? Como tal, ¿no? Y qué bonito que de repente le organiza un contrato de trabajo y ¡pum! Esa sorpresa. Eso es para que aprendan ustedes también en su casa. No es necesario el tema económico, porque muchas veces dicen, no, en la casa no podemos hacer nuestra relación porque no hay plata, no hay cookie, no hay money, no hay efectivo. Pero hay tantas formas de poder llamar la atención de tu pareja. Y ese es un ejemplo. Una flor, un chocolate, algo distinto, reinventarse. Y creo que por eso todavía tienen la, la llama del amor, porque miren, eh, siempre se hablaba de la diferencia de edad de ellos y miren cómo esa relación se mantiene actualmente como una de las más sólidas de la farándula nacional. Poncho. No, a ellos les queda... No, no, mira, envidioso no. O sea, me parece chévere, me parece creativo, me parece tierna la nota y hasta ahí la iba a comentar, pero voy a meter la cizaña que me corresponde. Y es que estos manes la tienen fácil. Todas las semanas hace algo Jonathan para estar en la farándula y realmente es que no tiene nada con quién competir, porque los canales y las personas de la farándula, eh, a esto vengo con la imparcialidad, Jairón, por ejemplo, de lo que hablaba en la nota anterior, y es que solamente sacan a los amigos, y entonces usted puede tener 15 parejas bacanas en este país para hablar de ellos, pero solo hablamos de Ayanara y de Jonathan, porque el tipo la tiene fácil, es un, es un cacique en, un tierra, en una tierra de indios, en donde no hay nadie, digo indios con todo el respeto, ¿no? ¿Por qué lo comparte? No, o sea, Esa pues, es la diferencia, ¿cómo es que él comparte lo bueno, me refiero. No, sí, o sea, sí, yo no estoy diciendo nada, nada malo, simplemente estoy diciendo que lamentablemente tenemos a 20 personas en la farándula y a esa misma colada morada le damos la vuelta todo el fucking año. Al, exactamente, entonces, ahorita sí, tan bonito, chévere. Otra vez Dayanara con Jonathan, simplemente, puta, deben haber 500 parejas más, pero no, siempre es la misma vaina. Igual los aplaudo, qué linda pareja. Ok, y ahora venga conmigo porque vamos a meter más cizaña todavía a esta colada morada. Atención, hay una usurpadora de Dayanara Peralta. Está cantando, está pescando a río revuelto ¿Cómo? y está ganando a costillas de Dayanara. ¿De quién se trata? Tenemos el video en este momento. Desenmascarada, Ruedo. Así vamos calentando el Halloween, noche de terror aquí en Calientitos, pelea de gallos en vivo con pellejo de vaca. Verónica. Dios mío. Eh... ¿Cuál es el problema? No, a mí, a mí me encanta cómo canta Tabata. Eh, bueno, hablando de ella, la llamada Peralta. Eh, yo creo que ella se robó el corazón de todos los ecuatorianos. ¿sabes? Y la canción de Dayanara también se acaba de robar. <risa> es una mujer eh, que ella es tal cual es en su vida personal, no tiene pose ante las cámaras, es así de dulce. Yo creo que, eh, como dice Poncho, no es que todo es Dayanara, 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 pero es, una, es un personaje 
eh, que, que gusta, es, no. es, es una niña eh, que, que encanta ante los ojos de los ecuatorianos, canta y yo canta. la adoro a Dayanara, ojo, yo soy bien mística para los, para los cantantes nacionales e internacionales, de hecho, siempre yo he dicho que Andreina no canta, hay otras que no cantan, otras que no cantan, pero Dayanara Peralta es un ícono para mí. Es una mujer que canta, una, una, una chica, una dama, una señora. Y tabata. La adoro y me parece espectacular. Yo le puse en, su este, en ese video, te amo porque la adoro. Me encanta como es Tabata. Bueno, Tabata hace sus shows. <risa> Ella obviamente la contratan para, para sus eventos y ella canta no solamente la de Dayanara, sino cantan otro tipo de músicas y lo hace bonito. A mí me encanta la voz de Tabata. No sé, ustedes que Reinaldo, ¿usted le gusta años? la voz de Tabata o no? Del 1 bueno, al 10, ¿cuánto le pone? La plena. Y guapa la loca. Ya, lo que yo escuché aquí, de, si me dice del 1 al 10, Tabata, yo te pongo 4. Y eso, Ay, siento, y eso es una generación. Sin embargo, en tu defensa está muy guapa, lindo traje, bonito pesado, lindas oretes y todo lo demás. Pero la verdad es que como cantante sí, mejor como, como actriz. Como actriz te pongo 100 sobre 100. Sobre todo en tu papel, pues de la mujer va callada en su compromiso, que todavía lo tenemos en la retina de nuestros ojos. Pero como cantante, la verdad, lo que escuché aquí ahorita, oí, pues ya, o, o sea, como cantante, ya te digo, sigue nomás como actriz. Bueno, ¿Por? yo creo que esto es un, un karaoke, Santiago. Esto no es que está haciendo el comercio. Y, para, y, y de hecho, siendo un karaoke, lo cantó bien. Bien, Tabata, me gusta esa manera de que tienes de poderte proyectar y buscar ser el centro de atracción en una fiesta. A mí me encanta. Así cante con gallos y demás. Oye, Así diga es que, que no canto. Uno siempre busca divertirse. Yo siento que ella solo estaba disfrutando una canción de Dayanara Peralta, que es una de las mejores artistas ecuatorianas y que casi todos no sabemos sus canciones. Ocho, ¿cuánto le pone? Del 1 al 10. Deberían premiarla en la asamblea. <risa> o en Nueva York. <risa> con, con Raúl. Mira, eh, no, a mí me, me impresiona es lo guapa que está. Sí, me, parece, me parece bonita, sí, me parece tener la pela, me parece que está bien, con bien. Pasar le... el tiempo, la cirugía. Sí, ha mejorado porque ha sido un año de guasón. Sí, no, y tiene buen rabo, ahí donde la ves. <risa> Tiene su culito. Un abrazo, Tabata. Un... Te ves muy bien. Ay, no. Claro. O sea, realmente para mí, a pesar de que hace unos, un par de años que estaba en Calientitos, llegó y me dijo, a ti no te conozco. ¿Qué? A pesar de que me haya dicho eso, que no me tiene que conocer. Obvio que no, pero pude haber dicho buenas noches en general. Nada ay, más. Ay. Ah, bueno. Pero bueno, a pesar le de hizo, todo Le hizo eso, el Pablo Ruales Challenge. Así es, pero a pesar de todo eso, yo quiero felicitarla porque ahora se... Ahora... Se preocupa mucho de su imagen, se sí, ve súper que bien, ¿vale? sale arregladita, maquillada, bien vestida. Entonces, antes como que no hacía eso, no sé por qué, pero ahora lo repito, la felicito y creo que le va súper que bien. Y sobre el canto, yo creo que lo está haciendo de una manera con amigos, molestando, y no lo hace mal tampoco. Aparte, ella siempre canta para el Día de las Madres y ese tipo de eventos. Lo hace muy bien, me encanta cómo está ahora la señora Tabata Galvez. Ok, va, véngase para acá, vámonos con Thriller, con la Timpalas y con los avances esta noche aquí en Calientitos. Esta fiesta es este jueves 31 en el icónico Latin Palace al norte de Guayaquil, avenida Juan Tanca, Marico, oh, kilómetro 2.5. Va a existir millonarios premios para el mejor disfraz con una noche de locura, todos contra todos. Las puertas se abren a las 8 de la noche. Va a ser un Halloween imperdible. El Latin Palace ha regresado recargado este 2024. Y también Vámonos con la polémica que es lo que se viene en instantes aquí en Calientitos, Paila de Medianoche. Ahí está, Flor María Palomé que ha demandado a Teleamazonas. Te vamos a contar cuántos millones está pidiendo Flor María Palomé que y por qué ha demandado a Teleamazonas. ¿Cuál es su justificación? Esta noche la Paila completa solamente aquí en la aplanadora del espectáculo. Y hay más, no es la única que se quema. Se quema Michael Ochoa, el marido de Denis Angulo. Las redes sociales le han dado palo y lo tachan de fantoche y presumido. ¿Cuál fue el zaperoco que se armó? Esta noche te lo contamos solamente aquí en Calle Enrique. Y por si fuera poco, Evelyn Vanessa Calderón, la coqueta, reaparece. Y vamos a ver el momento exacto en que se encontró cara a cara con su ñaño de piernas, Dieter Hoffman. ¿Qué fue lo que se dijeron en el primer instante que se vieron? Hoy te mostramos la entrevista completa solamente aquí en Calientitos, reventando y cerrando con broche de oro este mes de octubre del 2024.
4. Vámonos, paila número 7. Rapidito. De 40, sí, vamos. Gracias. Esteban Rer. El feriado se le fue. Regresó a la televisión, ha sido invitado a Noticias de la Mañana. Quien peligra y se dice que está en veremos es el patán del gol, José Luis Arevalo. Vamos a ver y luego lo mandamos a la paila seguramente. Esteban Rey. ¡Ay, qué tal, papá! ¿Qué es el show, che? ¡Qué gusto! Te veo allá ya y no te veo acá. ¿Qué es eso? Qué lindo es que estar con ustedes y compartir con ustedes. Bienvenido, la verdad. Abrazo enorme a toda la familia ecuatoriana. Qué lindo, qué lindo poder compartir con ustedes. Querido Esteban, ¿cómo te ha tratado Noticias de la Mañana? Perfecto, la verdad que estoy disfrutando buenísimo, Laura, eh, la verdad, las amistades, el cariño, el diálogo, siempre es importante estar en un lugar donde puedas desarrollarte, donde puedas ser tú mismo, así que la verdad que es un privilegio y contento, espero a toda la gente que sigan apoyando desde el programa. ¿Qué tal te parecen los compañeros? ¿Qué tal bien, te parece Isaac? Bien, no, un fenómeno, un fenómeno. Y paso. Todo, todo, Gaby, todo, en la arena, todo bien. La verdad que José Luis lo conozco, pero en realidad el cariño que hay o el respeto que hay con lo que trabajan, con la, prácticamente con la tranquilidad que trabajan, es muy importante. Y para mí es un gusto, ¿sí? vengo a sumar, vengo a, a, a pasarla bien, que es lo más importante, y a toda la gente que está del otro lado, que muchas veces pasa esas penurias o está amargada, tratar de darle un poco de alegría, que todo se puede, que hay que seguir adelante, que siempre hay que tener mucha resistencia y lo más importante es tratar de adaptarnos a las situaciones que vivimos porque muchas veces dicen, no, no aguanto más sí, siempre hay una salida ¿eh? con buen ánimo, con buena tranquilidad confiando en Dios que todo va a salir adelante Ok, vamos de inmediato con Verónica del 1 al 10, ¿cuánto le pone al regreso de Andrés? <risa> Me sacan la cara Del 1 no. al 10, del 1 al 10 eh... Cero, créeme lo que antes, antes de que salga, salgamos a, co, a comentar este tema. Pero es una este oportunidad, tema, Verónica. A comentar este tema, yo, yo hice, uy, no, qué aburrimiento este hombre. No, o sea, fue a la casa de los huesos. El señor es más hueso y muere. O sea, tiene que hacer un concurso de quién se gana el hueso de oro. En realidad, yo no sé ni, no sé ni qué decir, opinar, porque... ¿Usted lo contrataría o no? No, que sea su programa. Reinaldo. Bueno, yo creo que como deportista, con su paso por el fútbol y todo lo que ha he hecho, definitivamente eso es lo suyo. Como animador, si ya lo sacan de TC fue porque no gustaba, no pegaba, no estaba bien. Las excusas sean lo que sea. Cuando algo es bueno y algo funciona, se queda ahí y punto. Definitivamente no sé qué problema ha tenido, pero entonces vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Ahorita vamos a darle el beneficio de la duda y que de pronto ahí en ese programa se despunte y funcione. Bueno, lo, lo, lo que tengo entendido es que fue solo como invitado, ¿no? Y en redes sociales yo le estaba vendiendo como que había sido una nueva ah. adquisición de RTS, ah. ¿no? Entonces, eh, bueno, todas las personas tenemos oportunidades y se nos debe dar las oportunidades de brillar. Ya, bueno. En este caso, pues, eh, a ver si es que se queda, pues, o sea, si son los invitados, tú sabes que en muchas ocasiones cuando alguien sale, se prueba si es caliente esta persona y se puede quedar. Pues, y si no en tibia, si no calienta, igual él tiene eh, una bonita faceta en, en lo que es eh, fútbol, ¿no? El deporte, perdón, sí, sí, como presentador que le va espectacular ahí sí, ahí y sí. que ahí tiene un personaje ahí sí. lapidario, sí. contundente y que se pone pico a pico, pero obviamente en lo que es un matinal es completamente distinto. Frío, dice ahora. Poncho. El, mira, yo creo que es un tipo sobrevalorado en la televisión. ¿Qué? ¿Por qué no estoy así? Sí, porque él, él, para mí es uno de los mejores arqueros que ha tenido no. Melec en la historia. Obvio. Y como futbolista, mi hermano, mis respetos. Mi la respeto, leyenda. en una tabla, los ladrillos ahí puestos, no entraban los balones. Y, 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 y en Marca 90 creo que se llama, sí. bueno, en donde sale con los otros manes. Él, él brilla por Vito y por el Sensei, por, tiene un equipo como de 8 o 10 manes que son hasta las huevas. Y el man va ahí con la marea, ¿no? Ahí, ah. Entonces, como ellos son exitosos, yo también voy con ellos. Pero realmente no es que Dreher, este man, despunte en el programa de deportes tampoco, si me entiendes, a mi parecer. Ahora, si ya que estamos en Halloween, y nos ponemos a jugar a las películas de terror. Que los Por ejemplo, en TC, ser, en TC serían los muertos vivientes y, acá, y en RTC el coleccionista de huesos. Los juntaron a todos. 
en un solo programa metieron una olla. Usted se ha visto esas sopas que no hacen Navidad. La sopa de huesos Ese, ¿no? ese, la, la sopa de los huesos del pavo. Sí, Ahí capa, tiene la sopa. Capa, Ahí tiene por lo menos los huesos. Hay que buscar la olla. Bueno, ya, el caldo de huesos es bueno en su ah, defensa. Bueno, en su ya, defensa, bueno. como diría el eh, ah, malo, en su defensa, el caso de hueso es bueno. Dígame de todos esos cuáles es el hueso, pero rico. Ya, pero pero vamos, en, vamos a los números. A, the facts, dirían en inglés. De los cuatro que están en la foto. ¿Cuál de esos lleva por lo menos a tres a cinco puntos de RTS en la mañana? Yo le chupo el hueso a Isaac. <risa> Ninguno. Aparte, que está con una de las mujeres más queridas no, no. de este país. No, no. Porque, por ejemplo, en el canal 1 es. estaba la estrella que era el Checholito. Y, eh, y cuando salía en sangre, como era carne propia, ese tipo vendió un millón de dólares en publicidad y mantenía todo el canal. Entonces, cuando salía el man no, despuntado de en este programa, durante tres horas, cuando sale, ¿qué personaje sube el rey? Ninguno. Es un grupo de huesos, con todo respeto. La paila, la naranja mecánica. Jairón. No, yo, mira, yo creo que cada quien tiene su espacio, cada quien tiene su público. Esta Así vez, es. si bien es cierto, el señor cuando estaba de casa en casa, yo sentía que no era para el, mati el matinal. Él puede ser bueno en otras cosas, vaya, pero para vaya. matinal, para mí no lo es. Ahora, yo sé que Mario para Naranjo es una persona... No muy inteligente, tiene un equipo de trabajo bueno, a mí me gusta su programa, pero sí, bien es cierto, hay que darle las oportunidades, pero esta es la segunda oportunidad. A lo mejor él ve las cosas que hizo mal, las cosas que no y pudo hacer y mejores. Y mejores. Claro, y también ese grupo le puede inyectar esas energías, le pueden enseñar. Quien quita que en casa en casa nadie lo, lo ayudó y simplemente lo lanzaron ahí como pueda y acá sí lo tenga una guía de cómo hacerlo. Allá de casa en casa es, se saló. Pues, con, estoy con... especulando tal vez, Jairo. pero no me gusta el señor para matinales, dígame. Ver, verlo a Dred presentando matinales como verlo a Lacito tapando un clásico. Por eso le digo que no me gusta, porque en de casa en casa yo cuando veía el programa sentía que lo podían hablar de algo y él no sabía ni del tema. O sea, yo creo que cuando tú vas a hablar de algo tienes que empaparte de lo que se viene para poder tener un diálogo. Correcto. Entonces no, claro. para mí okay. no funciona. Correcto. Vámonos entonces en este momento a no empapar a con escabones. Vamos a ver el video de Escabone en combate, donde nuevamente sale a la luz y es cuestionado por lo que estaba usando, unos aretes. Reinaldo va a ser el primero en comentar en esos temas vaya vallesco que le gusta. El especialista en los vaya vaya, veamos. programa la tabla. Escúchame, vas escucha, a flechar corazones, Dios no, mío. Pero escúchase lo que dijo el señor La Voz. No escuché, ¿qué dijo? Que la tabla es al dijo? final del programa. Oye, sí, espérate. ¿Por qué eres así, Carlitos? Primero, que... Él, espera, no, déjame decirle al público y explicarle lo que está pasando. ¿Qué cosa? Si usted ve, Carlitos, que cada vez que hace así, o que se pone más cerca, o que quiere como mostrar algo... Que se note. Es porque quiere que se note. Y ¿Qué hoy cosa? ¿Qué cosa? no son los famosos bíceps que Skiem siempre quiere anotar. ¿De qué hablas? Hoy son los aretes que tiene. ¿Qué? ¿Te diste cuenta? ¿Cómo? Por si no dice nada para que el público se dé cuenta. Todos nos hemos dado cuenta, Estás Carlitos. Estás de Emiliana. Ya, ya sabemos que tienes los aretes, te quedan cool, te quedan chéverísimos, nos encanta, Carlitos impone moda. Habla eso en su casa. Pero ya pues. Ah, ah, no sabía que se habían dado cuenta de eso, pero ahora sí, señor Lavoz, usted acaba de decirme, en pleno baile y en pleno flow, de que yo soy una tabla. Yo no ¿Qué soy feo, una tabla. Qué feo, señor Lavoz, ¿cómo le va a decir eso? Ok. No es una tabla. ¿Qué soy? No, no, no lo es. ¿Qué soy entonces? ¿Qué es? ¿Qué es? Una ¿Ay? persona curvilínea, definida. Mira, señor La Voz, el hecho de que yo parezca una tabla no quiere decir de que no tenga sentimiento. Ahora sí, vamos con la pregunta. Reinaldo, en la escala de Richard, del 1 al 10, ¿qué tan fuerte son los aretes de escabones? ¿Qué tan fuerte? Más fuerte el que el terremoto que sufrimos en el 2016, señores. Me quedó con el ojo así. A ver, a ver, mi querido Carlito. Primero, comenzaste tú con tu bikini rojo. ¿Te acuerdas que nos oh. escandalizaste a todos con tu tanga roja? Luego, por eso seguiste punteando, punteando exactamente. A Joso. ¿A quién fue? A Joso. A Joso, al Joso. Y tú, jijiji, jaja, y de broma en broma, pum. A ver. 
Luego, acuérdense que de broma en broma le encajan la paloma, dejó en juego, le meten él, ya. Y luego, ahora vienes con esos aretes. Ahora sí, en tu defensa, déjame decirte que esos aretes son de buen gusto porque mi hija adolescente también los usa y también mi querida Aura. En todo caso, usted está bastante fuerte. <risa> y por último, mueve el rabo, mueve el culantro. Vaya, vaya. Mejor que para María Palomé que en la mosca en sus mejores momentos. En todo Mala. caso, mi querido Carlito, lo que puedo decir que en tu defensa se te ve bonito. <risa> Verónica, del 1 al 10 en la escala de Richard. Más fuerte que los cachos de azúcar. ¿Qué? Opa. <risa> en realidad, eh, o sea, yo no sé qué es lo que le está pasando a Escabones. No sé qué es lo que le está sucediendo ahora mismo a los chicos reality, a los, a los presentadores. Antes, este tipo de locuras, este tipo de, 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 de cosas eh, como de gay o, o, menestra, o, menestra. o de menestra, esto no se veía. Antes mostraban el talento, ahora muestran es lo menestra que pueden ser. Antes los chicos reality mostraban su talento, su verdadero talento. Eres bailarín, eres actor, eres actriz, ahora no, ahora oh, lo que muestran ay, es ser vaya vaya, porque piensan vaya, que con vaya, eso vaya. ellos van a salir no, adelante mira, mira. con eso. Mira eso. La piqui, la piqui. Oye, en realidad, qué vergüenza, oh, qué ay, vergüenza. Ay, eh, ay, ¿Cómo ay, ahora mismo? Eso es real, eso es lo que están pidiendo, por si acaso. No, así son de. Así, así de delicadas son. Tiene ese pequeño desliz al final. Sí, en su defensa se la ve bonita, chicas. Sobre todo la ya. No, mira, fuera, fuera, fuera de, de, de joda. En realidad, este, este es el tipo de programas que ven los niños. Este es el tipo de programas que una, una madre tiene que ahora en día decirle, ¿sabes qué? Te prohíbo veas combate, te prohíbo veas Belén, te prohíbo veas este tipo de menestras que salen en las redes sociales. Antes Calientito. no existía eso, antes no existía eso. En realidad, sí, qué vergüenza que si ellos no juegan con la maricoteca, ellos no son nadie. Pero vaya, vaya. Poncho, en la, en la escala de Richard, del 1 al 10. Eh, eh, lo que he visto en Escabón es lo más cercano a Saporiti después de que se fue Saporiti. <risa> Esta, este señor... ¿Regia entonces? No, 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 está terrible. Sí, eh, está bonito. El, el, el man está mal. A mí me gusta el tipo como actor. ¿Como actor? Como actor. Sí, me parece que actúa bien. Vaya, ¿Y si está actuando? Pero, ¿Pero es vaya vaya o no? Puede ser está actuando en vaya vaya, quién sabe. No sé, pero ya nos queda la duda. No sé, pero o sea, todo, si en el, si en el no, set... No, si en el cel le dieron permiso ya. ¡No, pues no! 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 ¡No,
hay que ser realistas. Ay, este, ay, Carlos Escabones siempre da algo de qué hablar. Yo creo que se puso ay, todos ay, esos aretes ay, para que hablen del primero la corona para ser el rey del Playtime. Ahora esos aretes, sale con cada maricombate. Entonces, ya, pues entonces para mí es una opción más para que hablen de él. Ay, los hombres no usan esos aretes. Pero él es, para ver, a ver. O sea, usted se refiere a los no. hombres, vaya, vaya. No, yo, a ver. Porque usted dígame cuándo Vito Muñoz sale con un arete de esos. Por Pero no vamos a comparar al señor Vito o el Muñoz, señor que Cuesta, es. Que estaba entrevistando que tiene, a Daniel Novoa, Que tiene un, un, tienen pensamientos eh, del siglo pasado. Él es un no. chico moderno, un chico de la actualidad. Es un artista. Y los artistas nos ponemos muchas cosas. Los artistas no tenemos es límite, tenemos eh, vaya, ni, vaya. ni punto de, 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 de cualquier cosa. Los artistas tenemos. Oh, imponemos vaya. moda. Yo creo que quiere imponer no, esa moda no, ahora a todos los chicos. No, Mira. no creo. Ese sí, es sí, que es un Entonces, mijo. Ese psicólogo se llama la doble cara. Así ¿Ah, que ¿sí? Ellos como que hacen una parodia. Pero mentira. Ah, mentira. Fíjense que están parodiando. Que están no, de los chicos les gusta. De los gusta. chicos no sé. Si empieza poniéndose sus aretes, terminan poniéndose protectores con alas. Okay. Le pica al piqui. Okay. Vamos en este momento con. Le, le pica el asterisco. Vámonos con la polémica. Vamos a ver el encuentro de la noche de terror entre Evelyn Vanessa Calderón y su ñaño de piernas, Dieter Hoffman. ¿Qué pasó en la fiesta de Mauricio Herrera? Uf. Todos contra todos. Uf. Pero cuando se encuentra este par que tienen algo en común, el pelotero, esto pasó. Veamos. Mi querida coqueta junto con Dieter. Amigos. Ya. A ver, pero dígame para quién es. Para mi querida, en serio. Mi querida coqueta, primero dígame, ¿todo eso es suyo? Sí, obvio, todo es mío. Y lo que está por ahí yo me lo compré y me lo pagué. Así es. ¿Y, esa, y de qué te disfrazada, mi amor? ¿Cómo hacer? Ah, ya, ok, mira. Yo soy una au. Detec detective, porque, porque todo lo descubro. O sea, una charla de las dos mujeres. Imagínate, ahí voy. Obvio, yo soy, mira, imagínate. Bueno, ¿y qué es lo que he descubierto? ¿Qué, cosa, ¿Qué secreto de su corazón ha descubierto? ¿O ha salido a descubierto? De mi, de mi corazón. Sí, porque yo sé que usted está enamorada, así me dicen por ahí. Pero yo, yo siempre estoy enamorada, tú sabes que yo siempre salgo enamorada de, de mis amigos, de, o sea, de mis conocidos, siempre con, con mucho amor uno da. Ya, pero ¿cuál es el broma? ¿Usted está solterita? Yo estoy solterita, sí, obvio, porque aún no me he casado. Ya, pero... No. Pero ¿para quién es esta entrevista? Esta entrevista... Si es para usted, sí, si es para otro, no. Ya mi querida coqueta, no sea peliona. Otra cosa, ahora la vemos en el mundo de la radio. ¿Cómo así? Explícame. Te escuchamos, sigues en la radio. Sí, imagínate, o sea, hay que estar en todo. Eh, mientras sea bueno para, para ti, yo feliz, aprendiendo como siempre. Oye, y volver a soy el mejor, ¿no te han hecho una propuesta? No, no, ¿para qué no? O sea, no. Pero yo, yo creo que no, porque el, el baile es súper difícil, la verdad. Yo ya creo que ya fue suficiente con lo que estuve ahí. O sea, es la producción súper buena, mis compañeros, pero para bailar, no. Yo soy malísima. Pero se decía que te sacaron porque no bailabas bien. O sea, o te sacaron o tuviste hasta aquí. No, o sea, mira, o sea, es que mi contrato, cuando yo firmé, fue por tres meses. Y, y eso fue los tres meses y ya. Para ver qué tal y en sí, o sea... A mí me gustó todas las pelotas, o sea, la, la, las personas, todo ahí, pero las, las críticas a veces son un poco fuertes. Y mejor, yo, yo estuve el tiempo que era que, bueno, que yo, yo tenía que estar ahí, como sea. Mi querida Coqueta, y con todos sus ex, ¿en qué términos está? ¿Como amigo, como conocido o como que no te quiero ver nunca más? Hablamos primero del técnico, director técnico. Bien, tranquilo, o sea, yo quedé con, como, a, como amigo, pero con mucho respeto. Tampoco es mi íntimo, imagínate. Ok, vamos a ver eh, la graficación de la coqueta mientras Reinaldo, quien estuvo en el lugar de los hechos y lo vivió en carne propia, nos cuenta qué fue lo que pasó. Eh, bueno. Póngale la fecha, quiero preguntarle algo a eh, este, Reinaldo. ¿Qué es lo que tiene? ¿La coqueta estaba así de, de, de blanca, de pálida, amarilla o era la linterna de... No, yo, no, la yo creo que no, es, la, estaba... es la luz, es la, eh, la luz, porque acuérdate que estaba oscuro, era una fiesta, además se había ido la luz, estaban con generadores y entonces se usaron flashes, entonces todos esos flashes la puede haber visto así, un poco ¡Ah! excesivamente como pálida la coqueta, pero ese no era el color de ella. Lo que sí, pues, eh, cuando se encontraron, eh, al principio se asustaron, ¿no? Pero después, después de haber sido ñaños de piernas, de claro. ñaños de lechita, ya dijeron, ya se tiraron al abandono y se cogieron de la mano. Y, eh, es más, creo que le di una entrevista también a Dieter, le di una entrevista a Dieter previo a la que le dio a mí. En todo caso, pues ya parece que eran, eh, limaron a Pereza, dejaron pues al ex futbolista de actual vendedor de seguro por ahí a un ladito y otra vez vuelven a ser amiga, amigos y los dos, ¿no? Y la pregunta es, ¿con quién está el pelotero en este momento? ¿Con quién está? La verdad que no sabré decirte sinceramente con quién está, porque como que se ha desaparecido últimamente. 
Todas se las saben, menos esta. Esta dice, ah, no sé. No, pero esta esa, dice, esa, no, no sé. Todos los temas, pero justo este no sé, dice. Verónica, tú sí sabes, a ver. No, no, ¿Por qué no dice nada? Porque yo le pregunté a Dieter ese día que yo estaba en la fiesta, le dije, oye, ¿y tu novio? Y me dice, no, es que ya no, él quiere, ya no quiere ser parte de la farándula y se queda en la casa. Yo, ay, tienes miedo en sacarlo porque por aquí anda la coqueta. En la rancha. Y me dice, no, te lo juro, está en la casa. Pero si sigue, y este señor es tan cínico, tan osado, no tiene cinco dedos de fresco para decir la verdad. Dice que tanto le duele o le arde, pero jamás. Todo, todo lo de la farándula, Reinaldo se lo sabe. Hasta, hasta se inventa. Pero esto de aquí. Pero esto de aquí. Le preguntan por Dieter. Él no sabe absolutamente nada. Yo sí sé la verdad. Pero. Lo hice muy bien. Una cosa es lo que se habla, otra cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se ve. Es diferente. En todo caso, yo por respeto y por no meterme en problemas, he preferido que mejor ve calladito. Si se siguen viendo en secreto, es cuestión de ellos. Pero al menos han desaparecido de las redes y han estado en ningún lado. Pero sin celos, por favor. Bueno, lo único que puedo decir y añadir a este tema es que pareciera que a Reinaldo se le fue la luz. Sí, Parece que el horario. Paña, paña. Sí. En este momento le bajaron el breque a Reinaldo. Pero sí sabes que lo vi a, a Dieter, no, 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 lo vi a Dieter que estaba bien, que estaban ellos en un, en un momento ameno, divertido, disfrutando sí. todos. Y pues Ñaño así que pierna, buena. Pues. Ñaño de ley. Me quiero ir. Dice, dice con qué, con, con qué. Señor Daniel Novoa, puede cortar la luz a mí. Pocho. No joda, es que me va a poner a comentar esta vaina. No, 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 no. no. Asco, ¿eh? No encontró, yo lo único que tengo que decir aquí es que se pasó de maquillaje y que no encontró disfraz, se puso los primeros tres trapos negros que tenía y dijo que venía disfrazada de, de, de detectiva todavía. Es verdad, es verdad. Aquí el señor Quintero tiene toda la boca embarrada de razón. Gracias. Porque si vas a un lugar, como a una fiesta como la de Mauricio y la de Bartolomé, que van a estar los mejores disfraces de la noche, la creen, no, la no creen. vas cualquier tontería de tu ah. closet y te inventas que eres la detectiva y vas con cuatro pelagatos atrás tuyo y que vas a investigar algo. ¿Qué vas a investigar? Si te se acostó con tu novio o no. ¡Opa! ¡Vamos a investigar! No, a mí me encanta cuando la gente es madura, cuando Santiago, la gente se disculpa voy. y se perdona y, y, y se encuentran cara a cara y no pasa absolutamente nada después de haber estado con la misma persona. La verdad que por ese punto me alegra mucho que ella sea de frente y que diga sí, lo disculpo a Dieter. No lo dijo textualmente, pero al pasarse y no decirle nada, lo dijo. Sí, pero ahora, no, soy el mejor que ella dice que solo estuvo tres meses y que no, que, que eso. Cuenta. Mi amor, usted no sirve para el baile. Está muy pesada, las bailarinas son flacas, esbeltas. Ojo, que todo el mundo puede estar pasando por algún proceso, pero yo te hablo de estando en Soy el Mejor como bailarina, que para eso tienes que estar súper que bien. Simplemente no rindió ni como eh, eh, talento, ni como dar contenido ni nada. Simplemente su, con, su contrato, tres meses, chao, hasta la próxima, no es, hay más. Es, es, es un hueso en la Te pido, por oh. favor, que corten la energía. Otro hueso más al caldo. Ok. Vamos en este momento con la paila número 9. Paila número 9. Ya mismo me vengo. Ok. Vamos con. Vamos a ver los mensajes de la pelea entre Michael Ochoa, el marido de Denise Angulo, y una de sus seguidoras, quien lo tachó de presumido y fantoche. ¿Cuál fue la fotografía que detonó esta polémica? Póngala, ahí está. En la mitad que está la fotografía, dice. Todo por esta foto. Y luego vemos a la derecha la tiradera entre Michael y una seguidora. Ponga la siguiente fotografía en grande para leer. Léalo, por favor. Lo vamos a leer con la voz de M. Desde arriba todos, sí. todos, todos, todos. Listo, pues, dice Fabi Parra. Yo hago una pregunta seria. ¿Qué diferencia tienen esas telas de marca con las demás? Yo que sepa, todo es tela. No, mi señora, se tiene que salir de la bahía de vez en cuando. O es oro o algo así. No veo la diferencia de vestirte con ropa de marca porque al igual no eres de sangre azul ni nada. Cuando una persona parte de este mundo no te lleva nada, solo cuatro tablas de marca. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y Michael de inmediato respondió, no se quedó callado y contraatacó. ¿Cuál es la diferencia de vivir en una casa de caña y en una casa de cemento? Y luego... Le responde la seguidora. ¿Y qué es esa manito? ¿Qué le dice? Eh, aplaude, bravo. aplaude. Ah, bravo. Una... Ese es un aplauso sarcástico. ¿Cómo sí, dice? Claro. Bravo, sigue nomás. Una nalgadita fue. Y, y ahí, ahí le responde otra más. ¿Qué dice? Fabi Parra vuelve a aparecer en el ring y dice, ninguna. Al igual de ahí vienes. No, es que también nos redactan, ¿no? Y al mismo hueco vamos todos hasta los de sangre azul. Dime de qué presumes otra vez. No presumir, bebé. 
Y, ahora y luego, esta otra vez, la nomás, estocada final de Ochoa, ¿qué le, le dice? Le dice lo siguiente. El detalle es que mucha gente no presume, pero gente como tú, sensible en redes, pobre de mente, resentida social, que no puede ver este tipo de cosas, es tan tonto, pero hay gente ridícula comentando esta pendejada, es algo sin sentido. Ok, vamos con... Yo casi comento. <ríe> Los comentarios, Reinaldo. Querida Fabi, la dejaron, pero así en el piso estrellada, desplomada, para sacarla así con, con <ríe> para sacarla así con espátula y llevarla en parihuela. En todo caso, pues, usted tiene derecho a comentar porque las redes sociales, se, si tú sigues, puedes comentar y dar tu opinión. Simplemente respetar. Yo creo que aquí se atacó por gusto, eh, Michael. Simplemente hubiese dejado el comentario ahí y no más. Porque si tú le das pauta, te van a seguir dando, 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 dando. ¿Quién tiene la razón? Pues, el uno tiene, dice su verdad y la otra la de él. En todo caso, recuerden que cada uno emite una opinión, más no es una verdad. Verónica. Un aplauso para Michael. Así se le responde a este tipo de gente desubicada. Que si tiene o no Ay, tiene, que si tiene las Ay, millones, yes. los millones de fundas regadas de ropa, de zapatos, de lo que sea, es problema de él. Es la plata. Él, él, él lo suda. Suda junto con su mujer. Ellos tienen negocios. ¿Qué sufren ustedes? ¿Por qué se preocupan por el bolsillo de nosotros? ¿Por qué se preocupan por el bolsillo de personas que a ustedes no le competen? Rásquese en la nalga en su casa, póngase a criar a sus 5 o 10 hijos que su marido le hace tener. Sigan ahí refundidas como le gusta estar. Ese tipo de mujer que pasa con 10 hijos ahí acostada, echada, esperando que sean las 7 de la noche para hacerle la comida al marido. Ese tipo de mujeres son las para que ver, sufren en redes sociales, a ver combate, a ver maricombate. Ese tipo de gente son las que sufren, son las que no tienen nada más que hacer. O sea, no pierdes el tiempo en discutir algo que ni siquiera a ti te cuesta. Él quiere fantochar sus cosas, lo que compra, sus lujos. Es problema de él. No sé por qué les arde a ustedes. Yo no sé, si uno no, comenta, no sube nada en las redes sociales, ¿qué estará haciendo? Si suben, son fantoches. Si se van de viaje, se van a quedar perimetral, se van a Durán, se van donde sea, se van a meter un hueco o, te, o quieres pegarte un agachadito, te pones en el piso a comerte tu, tu, tu encebollado. Uy, no tiene ni para comer. Y les digo porque a mí me, a mí me ha pasado eso. Un día yo cogí, me, me pegó un agachadito en Salinas. Uy, la vi a Verónica comiendo en un agachadito porque mínimo no tiene plata. Subo una, un lugar bien. Uy, esta mujer solo pasa eh, fantochando en sus redes sociales los lujos que no sé qué. O sea, no hay nada, no hay pieza que les calce a ustedes. Y bien hecho, bien hecho lo que hizo Michael. Así se le responde a este tipo de, a este su, tipo de gente desatinada. A ese poco de atapaditos. Pocho. Usted se está burlando de la gran mayoría de mujeres de este país que no tienen para no, comprarse un No, no me burlo de nadie, es un poco de vagas. Y yo siempre lo he dicho en mis redes sociales. ¿Cuál es vaga? vagas? Vagas. Ociosas Respete. que solamente se pasan rascando la nalga sin, sin oficio, sin nada Y son las típicas mujeres llenas Recorridas, llenas de hijos Y ahí son las que más sufren son ¿Qué las que, Porque tiene? usted no ve ¿Qué? Ni una mujer empresaria sufrir por otra persona Por, por, lo, por los lujos que otros se dan Solo este tipo de mujeres piojosas Que hacen eso ¡Spa! No, yo no, yo ya les dije a piojosas Ya que más les voy a decir piojosas Solamente iba a decir que el sinvergüenza este, si tiene que botar la funda, la bote en corto, en una funda negra y la saque. ¿Qué tiene que andar ¿Usted mostrando por qué es esa aburrido? marca? No, ¿qué? Pues no sea aburrido. Eso es presumir cosas para decirle al resto. Pero él se la suda. ¿Acaso, para todo, ¿acaso pues? todo el mundo sabe cuál es el negocio de él? Porque ahí lo que hace, lo que la gente piensa o, o él hace creer es que eso es de él. Donde realmente no es comprado por él, pero para otras personas, según me contaron por ahí. Bueno, qué ver, mala información. A ver, ahora. Eh, eh, hablar el tema. Pero usted se está burlando las redes de las sociales, a ver, Las redes sociales están hechas para que todo el mundo comente lo que le dé la gana y cada quien es dueño de responder o no responder. En mi caso, si alguien me escribe algo para atacarme, yo no contesto, no doy pie porque no me importa, no me molesta, no me influye. Ahora, yo vi la foto porque lo conozco y sé su trabajo, él es personal shopper, él va y hace compras, es una persona que va a otros países, hace compras de marcas, de lujo, para luxuries, para okay. otras personas que no tienen tiempo, entonces él va y compra. En mi pensamiento, como lo conozco, Un lo roperito. que vi fue 
recogiendo las fundas que hizo una buena venta, una buena compra. Bueno. Eso es lo que yo interpreté porque eh, sí, conozco sí, está bien, está bien. y sé de, no solo de, de, de Michael, de muchas personas que se dedican a este tipo de, de, de trabajos, ¿no? de ir a hacer compras y traerle a la gente. Hay personas que se van a los outlets en Estados Unidos y compran ropa y la traen y la ponen en sus redes sociales. Entonces lo que él hizo fue subir en cuanto a lo que había comprado, que también debe haber cosas compradas para él, sí. pero es como diciendo, gracias al menos, o sea, yo no soy una persona que me gusta subir o ostentar Mira, lo que tengo, tampoco. pero hay personas Mira que sí les gusta vea, y está bien, ok, cartón. cada quien hace su vida como quiere, pero lo que haga otro no tiene que afectarme a mí, porque uno tiene que trabajar, y si no me gusta, sencillamente, mire, que y sigo, nada más, y no me lleno no, de coraje, Ay, no. porque para llenarse de coraje están los programas de farándula, donde aquí la gente debate, se pelea y se mata por estos temas. Y envidiosa Verónica que compra Gucci pero con Y. Gucci, Gucci. Mira, esa, ese, esa es otra. Marca Oye, Fuchi. escúchame, eso no es importa. Usted se puede dice, poner Fuchi, Fuchi, dice, Dicen que por qué, eh, cuál es la diferencia, la ignorancia de la persona, lo que hace hablar. ¿Cuál es la diferencia en ponerse un, una, una ropa de marca y una de la bahía o de donde la quieran comprar en un pulguero o lo que sea? O sea, ponte a investigar, googlea y no, te, y no cometas el error de hablar sandeces en redes sociales. Ponte a googlear y no votes palabras por votar porque más te gana la ignorancia de lo que preguntas. I don't. Mira, es que realmente aquí también si él eh, subió esa foto ya dio pie para que las personas comenten. Total. Y si, lo, y, y si deja ahí colgado y no elimina la opción de, de comentarios, la gente lo va a hacer pedazo. La gente jamás le va a decir qué bien que te fue en tu trabajo, qué lindo, cómo me gusta, Correcto. cómo compras, qué lindo, cómo has prosperado, qué te costó demasiado comprarte eso. No, la gente va por la destrucción y de dónde sacaste eso, Obvio. en qué trabajas. A lo mejor no, yo no conozco tu trabajo y estoy pensando que estás en algo raro. Entonces la gente siempre va a comentar M. Está en en él no responder como ya lo dijeron ustedes el problema sí. de él fue irse de boca en boca y tras tras respuesta responder y responder y responder y responder pico a pico eso exacto eso demuestra simplemente que está molesto que está ardido que la gente le sigue respondiendo y él va atacando de una u otra manera ahora él dice cuál es la diferencia de vivir en casa de caña y, y vivir en una casa que bien digamos así de hay mucha bien. diferencia, claro, en una casa decente Hay mucha diferencia porque hay personas que realmente No tienen el dinero para estar en una casa decente Como él lo llama, que a lo mejor es indecente Para él vivir en una casa de caña No creo porque ninguno de ellos vienen de casa de cuna Ellos les ha costado por donde sea Les ha costado donde están y, y eso da pie a que la gente también comente El comentario que él hizo de, de casa de caña Eso me pareció totalmente fuera de lugar Lo demás que él responda Ay, a esa molece. gente Atacada, molesta y que siempre Joden redes sociales por lo, que te, por lo que tú subes, que te costó. A veces tú lo presumes porque dices, me costó tanto que lo quiero subir porque es una alegría para mí. Y esa gente molesta. Claro. Y tú respondes y das pie a que esa gente siga molestando. Nada más. Ok, nos estás viendo en YouTube en este momento en vivo. Pasada la bella noche, suscríbete, activa la campana. Y si nos estás viendo al día siguiente, en el desayuno, buen provecho. En el, en el almuerzo, buen provecho. En la merienda, buen provecho. Se viene la fiesta, ponme Halloween, porque este jueves 31, la mega fiesta de Halloween en el Latin Palace. Está de vuelta a la discoteca Ícono de Guayaquil. Desde las 8 de la noche se abren las puertas y el mejor disfraz se va a llevar un jugoso premio. ¿Qué tienes que hacer? Anda a la fiesta, presenta la captura que viste, se la anuncio aquí en Calientitos y te van a dar un descuento súper especial. El Latin Palace está de vuelta en la avenida Juan Tancamarejo, kilómetro 2 y medio en Urrenor 2. No hay cómo perderse, todo el mundo, la mayoría, el 99.9% en Guayaquil, conoce el Latin Palace. Ahora sí, paila número 10. Okay. Vamos con la paila número 10 Con el avance nomás Vamos a ver en este momento la graficación De lo que se viene en instantes Tal cual lo que habíamos anunciado Flor María Palome que ha demandado a Teleamazonas ¿Por qué los demandó? ¿Y cuántos millones está pidiendo? Así como lo escuchó ¿Cuántos millones está pidiendo la Mofle en instantes? Te revelamos toda la información solamente aquí en Calientitos Gracias a la gente que se ha quedado esperándonos esta noche Aquí estamos Ecuador sin luz, Ecuador sin agua Pero con chisme Calientitos, nunca falta la paila. Ok, vamos con recomendaciones. Y ya no, me vengo con la última paila. Vamos a ver quién aparece en pantalla. Póngalo de inmediato. Ahí está, Cacique Charazani. Atrae, conquista y domina a tu hombre, a tu mujer o a tu vaya vaya. En tan solo 24 horas es posible. Él o ella volverá a tus pies. ¿Qué tienes que hacer? Escribe el WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Di que viste la cuña en calientitos y la consulta es total y absolutamente gratis. La gente desde cualquier parte del país o fuera del país, escríbale que, eh, que Charazani 
atiende el WhatsApp las 24-7. Más recomendaciones, pónchelo de inmediato, ahí está. Agencias Rivas. ¿Te gusta pronosticar pero no sabes ni siquiera cómo crear una cuenta? Despreocúpate por eso porque aquí está la solución a ese problema. Agencias Rivas te va a ayudar a crear la cuenta, te va a dar, te va a dar luces de cómo poder pronosticar, atinarle al equipo ganador y te va a ayudar a cobrar el premio. Nunca fue tan fácil pronosticar y ganar billetes de inmediato y solamente ellos lo consiguen. Aquí abajo te dejo la cuenta de Instagram y te dejo también el enlace directo a su chat de WhatsApp para que digas también que viste la cuña calentitos y te dan un descuento especial. Siguiente recomendación que aparece en pantalla. Te encanta la coca, se viene un largo feriado y es la oportunidad para que disfrutemos de la coca, que disfrutemos de You Lazy Coca. Mañana tarde o noche, este ya es un hit mundial con millones de vistas en su canal de YouTube. Vayan, búsquenla, suscríbanse, activen la campana y también en Spotify dale play a este temazo para cerrar el 2024 con la voz del Ecuador. You Lazy Coca. Más recomendaciones. Ta, 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 Sabemos que estamos pasando por situaciones difíciles, pero si tú quieres cumplir tu sueño y quieres hacerlo realidad, es el momento para que acudas a Keter Clinic, sí señores, para que puedas hacerte esa rinoplastia, ese aumento de mamas, ese aumento de glúteos. Y nosotros tenemos un plan de financiamiento a crédito directo, sí, para que tú puedas realizarte esa cirugía que tanto deseas. Y si no tenías platita, pues acá te damos esta opción para que tú puedas hacerte esa cirugía. Recuerda que ya se viene fin de año y hay que estar papelitos y lindos para recibir ese año en abundancia. Así que llama al 0993 11 13 46 para que separes tu cita y obtengas mayor información y puedas realizarte esa cirugía que tanto deseabas. Síguenos a través de todas nuestras redes sociales arroba .es, para que puedas obtener mayor información. Atenti, faltan pocos días, menos de tres días para que el Latin Palas, la discoteca ícono de Guayaquil, lo que estás viendo en pantalla, ya reabra sus puertas de manera oficial. Ya está atendiendo por si acaso. Lo que va a pasar en este jueves 31 es la mega fiesta de Halloween, donde tú te puedes llevar billete en efectivo llevando tu mejor disfraz. Así, a vaca, las puertas se abren a las 8 de la noche en el Latin Palas, kilómetro 2 y medio, en la avenida Juan Tancamarengo, en Urdenor. Dos, además es la única discoteca en Guayaquil que tiene cuatro niveles para que disfrutes en cada uno de diferentes músicas según la que te guste. Sigue la cuenta de Instagram también para que estés pendiente de las promociones, arroba discoteca latinpalas.es. 31 de octubre es la cita, allí nos vemos. Ok, más recomendaciones, vamos a ver de inmediato qué aparece esta noche. A vísperas del Halloween, por cierto. Gracias a la gente que nos está viendo en vivo o en diferido. Ahí está. En septiembre reventamos y coronamos. Somos calientitos, cumplimos siete años al aire. Aunque te pares de cabeza, pellejo de buja, pellejo de cherna. Seguimos liderando en contenido, en debate, en información y en diversión. Somos marcas, somos calientitos. Y este mes de octubre, por supuesto que lo volvimos a hacer. Y en noviembre vamos por más. Este 2024 lo cerramos con broche de oro. Nunca fue tan fácil pautarte en un programa y tener resultados de inmediato. Más de 7 millones de vistas mensuales en todas las plataformas. Y en YouTube somos los más recomendados. Los únicos que los han conseguido en todo este tiempo es Calientitos. El resto a llorar al parque. Siga participando. Coja el ticket y espera el número 1000. Ok, cuentas originales con seguidores de 5000 hasta más de 100000 potenciales para tu negocio o para las elecciones. A propósito, la gente que va a participar, asegura tu raya, asegura tu voto en una sola vuelta. Compras la cuenta de Instagram, le pones el nombre de tu negocio o el nombre de tu lista y de una te disparas con broche de oro para abrir también el 2025. Ok, hay más. Vamos a ver el video de Maffer Pérez y el gatito, últimos días para participar por un dólar, te llevas grandes premios y al regreso se viene la paila completa de Flor María Palomeque. ¿Por cuántos millones, millones ha demandado a Teleamazonas? Ya te lo cuento, veamos. Tres premios por tan solo un, un dolarito. Nadie te da más premios que nosotros. Llévate este 27 de octubre una moto eléctrica o uno de los televisores de 43 pulgadas. Una cafetera, un kit de perfume o dos relojes originales. Tres celulares Smart de 128 GB. Un kit lipofil, un kit de maquillaje o una tostadora. Participar es súper fácil. Ve a nuestro Instagram premios por un dolarito. Revisa la imagen de color morado y con tres sencillos pasos estás participando. Gana con nosotros por tan solo un, un dolarito. dolarito. 
Ok, vámonos ahora sí con lo que habíamos anunciado a lo largo del programa. Gracias a toda la gente que se ha trasnochado viendo calientitos esta noche. Edición especial por los cortes de luz. Ok, vamos a ver, ahí está. Presentamos Flor María Palomé que ha demandado a Teleamazonas. Y vamos a leer unos tweets donde se revela esta información, qué es lo que contiene y cuánto ha pedido Flor María. No solamente una vez, lo pidió dos veces. Y ya le vamos a contar también en qué terminó toda esta demanda. La otra es la primera. Póngala la primera para que lo lea Poncho en este momento. Todos, de izquierda Todos, a derecha. Correcto, tal como... cual. Quien lo revela es María José Mogrovejo Serna. Serna en Twitter. Cherna. Procede la acción de protección en asuntos patrimoniales donde se pretende el pago de una regalía por la transmisión de la imagen y marca de una persona. <coughs> hay otra más, perdón, pongan la otra. Hay tres, creo. ¿no? Ya, sí, ponga, ahí. ahí comienza. Ok, ahí ah, está. Ok, ok, estamos en el principio. ¿Se acuerdan de la mofle? Dice, yeah. bueno, les dejo un chismecito jurídico de derechos de autor sobre la improcedencia de la acción de protección en asuntos meramente patrimoniales al pretender el pago de una regalía por la transmisión de la imagen y marca del accionante. Ya, ahí antecedentes. Ven, antecedentes. El 4 de octubre del 2017, Flor María Palomé que presentó una acción de protección con medidas cautelares en contra de Teleamazonas, afirmando que la compañía estaba utilizando su imagen y personajes de televisión sin cancelarle ningún valor y sin autorización. Lo dudo. Luego Pero dice, bueno, María José otra vez dice, en esta acción alegaba la vulneración del derecho a la libertad, a la imagen de autor y a la propiedad y como pretensión solicitó una reparación integral de 800 mil dólares. Esa y es la, la primera, pide la 800 mil dólares, y casi la, un millón en la primera vuelta y luego. Y la prohibición de transmitir su imagen sin autorización previa. Yo creo que esa autorización la firmaste okay. en algún contrato. Ahora sí, lo leemos Ante... con énfasis, dice, el 28 de noviembre del 2017... La demanda fue negada. Esa es la primera vuelta. Y ahí sigue María José, más abajo, en la mitad, Poncho. Arriba, Ay, perdón. Dice, ante esto, Flor. Ante esto, Flor presentó apelación, la cual fue aceptada el 19 de julio del 2018, declarando la vulneración de los derechos a la propiedad, al trabajo y a la seguridad jurídica. Como medidas de reparación, ordenó que se prohíba la transmisión de la imagen de Flor María Palomeca, etc. Teleamazonas presentó acción extraordinaria de protección ante la CCE y gracias a eso tenemos la siguiente resolución. Ok, entonces resumimos. En la primera vuelta, Flor María dice, ok, yo no trabajo ya para Teleamazonas, pero ustedes están retransmitiendo la pareja feliz y vivos y no me han dado ni un solo centavo. Ojo, que no es la primera que se queja sobre estos casos. Ya han existido más personas que lo mismo dicen. Páguenme algo si están retransmitiendo. Entonces, Flor María dice, quiero 800 mil. El canal también recurre a sus abogados, porque el canal también tiene abogados. Ponen, ponen, ponen su contrademanda, por así llamarlo, y dice, no procede, archivada. Flor María no se queda de brazos cruzados y lo intenta nuevamente. Y ahí está. Siga, por favor, leyendo. Procede la acción de protección en asuntos patrimoniales donde se pretende el pago de una regalía por la transmisión de la imagen y marca de una persona. La CCE en distintas sentencias ya ha mencionado que la acción, acción de, protección. de protección es improcedente en los siguientes casos. Cobro de cheque, sentencia número tal, extinción de una obligación proveniente de bla, 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 no sale más. Ahora viene otro. En el presente caso, sí, en el presente caso, Flor María firmó un convenio con Teleamazonas. Ahí lo dije antes, ella debía haber firmado algo. En 2018 para el otorgamiento de la licencia de productos y contenidos televisivos, lo cual comprometía a las partes a suscribir contratos para entregar y emitir programas como vivos con el personaje de la mofle. Ahora, María José Mogroviejo continúa diciendo, el convenio celebrado indicaba que la relación es puramente civil. El 5 de febrero del 2010, Flor María registró como marca la mofle y el 8 de junio, la relación, no, ahí sí, ya se corta la, la, la secuencia, pero bueno, en fin, dice arriba puramente... Ah, ya, el 5 de febrero de 2010, Flor María registró como marca la mofle y el 8 de junio adquirió los registros de marca de la pareja feliz y vivo. El 1 de agosto del 2015, Teleamazonas da por terminado el convenio, pero seguía emitiendo los programas donde aparecía el personaje de la Mofle, sin cancelar ningún valor económico ni adquirir una autorización. Con este contexto, la CCE verifica que Flor María alega la transmisión de programas con su imagen sin autorización ni pago, solicitando que se prohibiera la reproducción de marcas como la Mofle y la Pareja Feliz y pidiendo una reparación de 800 mil dólares. Incluso más tarde presentó una demanda adicional exigiendo una indemnización de un millón ochocientos mil dólares. Un millón ochocientos mil dólares, te lo revelamos aquí en Calientitos, casi dos millones de dólares pidió Flor María Palomeque a Teleamazonas por la retransmisión de vivos y de la pareja feliz. Y luego dice, y concluye que... 
la vía constitucional no puede ser utilizada para conocer asuntos meramente patrimoniales ni controversias que surjan por el incumplimiento de obligaciones provenientes de una relación contractual. Existen medidas cautelares administrativas previstas en el ordenamiento jurídico ordinario para la tutela de cuestiones técnicas y comerciales que se derivan de los derechos de propiedad intelectual. Dice, Flor María no buscaba la protección en la dimensión constitucional de sus derechos, sino el pago de una regalía por la transmisión de su imagen y marca. Estos temas deben ser resueltos sobre la base de las reglas que regulan las relaciones jurídicas bilaterales privadas y en las que es posible contar con un mayor espacio de práctica y contradicción de la prueba. Por esto, escuche el final de esta historia. La Corte declara que los jueces de la sala de apelación vulneraron el derecho a la seguridad jurídica a Teleamazonas por aceptar una acción de protección manifestantemente improcedente, con mayúsculas, improcedente. Al final, en la primera vuelta pide 800 mil, Teleamazonas pone su abogado y no procede. Luego lo intenta nuevamente Flor María con sus abogados y ahora pide 1.800.000 en vista de la, que, de la que primera fue admitida pero no se cumplió. Y luego nuevamente la justicia dice no, esto no procede. Vamos a ver la graficación de la Mofle con el panzón mientras comentamos. Reinaldo, la historia que dice. Bueno, eh, definitivamente esto no es primera vez, esto ya ha pasado muchísimas veces. Recordemos que inclusive en el mismo canal, creo que no, en TC, con la parte de Fernando Villarroel con... Eh, así mismo se, se peleaban los derechos y al final TS siempre tuvo eh, eh, la potestad de seguir transmitiendo mi recinto con ese nuevo personaje porque ellos decían que el personaje que, que mi recinto era de ellos la producción era de ellos eh, es difícil realmente competir con un canal porque como bien lo dijo el poncho en algún momento eh, todo este tipo de cosas siempre hay una clasulita por ahí que se te va por ahí de, de, de refilón la letra, chiquita. la letra chiquita y este explica precisamente eso los canales son en unas empresas grandes son, es una empresa que busca ganar dinero y se cura por todos los males y de todos Nunca los lados. va a perder el canal. Sí, que es imposible que ellos pierdan. Tiene que ser a, a haber una falencia muy mínima por ahí para ahí poder entrar y ganarle. En todo caso, eh, ya pues, si damos los números, en todas las demandas que se han hecho en los canales, creo que solamente la vez que... que, que... Eh, se peleó por este caso de Paloma fue que, que se dio un dinero, pero de ahí yo no conozco de ninguna otra. Poncho. A ver, eh, me parece absurdo la cantidad. Primero me parece que el que se inventó eso fue David, no ella. Eh, uno, dos, cuando usted firmó los convenios que eran civiles y donde uno en TC, en Hackers también lo firmamos. En todos los productos que yo he firmado en radio y en televisión siempre me han puesto. Una vez que usted acepta este contrato y empieza a laborar en las instalaciones del canal de TC de Televisión, bla, 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 usted ahí. acepta que todo producto creado dentro del canal, sea por usted, le pertenece al canal. Pare de contar. Y ahí ya te van quitando todos los copyrights, los derechos de autor y la creatividad por derecha. Segundo, que es también absurdo, que ni siquiera estaba registrada la marca La Mofle ni la pareja feliz en el IEPI cuando presentan la acción, el, de, protección. La acción de protección. Y tercero y más, eh, me parece que se están sobredimensionando con el tema, sobre todo ella. Eh, cuando usted reclama 800 mil dólares, Santiago, o un millón 800 mil dólares, es porque el programa que están retransmitiendo genera 5 millones. Pero ¿qué, ¿A qué hora pasa la pareja feliz en Teleamazonas? A las 3 de la mañana cuando uno llega a la borracho, mañana, creo, como 8 de la mañana, 9 de la mañana. Yo llegué ah, sí, a la discoteca la vez pasada, dieron tres patines por la pareja feliz. Cuatro y media me estaba sirviendo una caipiriña. ¿Quién chucha ve la pareja feliz a las 4 de la mañana, señora? Nadie pauta ahí, a esa hora se van a comerciales de Teleamazonas promocionando el noticiero, promocionando otras cosas del canal, porque a esa hora nadie pauta, no pauta ni charazán ni a esa hora que hay. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué esperas? ¿Que te den plata? ¿De qué está generando? O sea, si el programa dijera, no, es que Flamofle es el éxito en Teleamazonas a las 6 de la tarde y están facturando 7 millones, coño, métele una demanda y sácale un billete. Pero esa hora no la ve 
Sebastián y creo que niegas que es el dueño del canal, de ese canal. Entonces, empezando por ahí y a las 3 de la mañana no genera dinero. Entonces, pedir plata para un programa que ya está viejo, que ya la gente no se ríe de eso y que aparte no genera, me parece eh, descarado, la verdad. Y justamente voy a acotar en ese tema que hace referencia a Poncho porque la información que se maneja es que los actores siempre tienen que recurrir a alguna asociación. Yo no puedo cobrar de manera directa por más que diga o me pare de cabeza que es mi personaje y demás. Tengo que recurrir al ente, al ente que se encarga de transar, por así decirlo, con el canal. Pero lo que voy a hacer énfasis es en las cifras. Existe una asociación de estos actores que es representado, pero la gente, representado de Ecuador, pero la gente que lo maneja los duros está en España. Entonces ellos manejan otras cifras y quieren cobrar justamente eso, cantidades exorbitantes cuando aquí... Santiago. Cuando aquí no se genera eso. Exactamente. Entonces, se, y se ponen más bravos. Los de la Asociación de España se ponen más bravos porque dicen, nos queremos esta cantidad. Aparte. Y prefieren estar peleando que decir, ok, me quieres dar tanto, porque los canales sí pueden transar y te dicen, ok, sí, sí. mira, te vamos a dar tanto porque Exacto. eso es lo que está generando. Pero no creen, así se los comprueben, están hechos los achudos y prefieren seguir peleando, quedarse chiros a un mal arreglo y ganar algo de billete. Y volvemos al tema de hacer malos los negocios en la televisión. Por ejemplo, eh, ¿usted cree, señora, que si un canal está haciendo 12 millones de dólares en publicidad con su imagen, ellos le van a decir a usted que no se lleve 1.800.000? Yo te doy 2.500.000. Con tal de quedarme con los nueve restantes que me está generando ese programa, llévate cuatro. No sean ilusos. Ni para eso estamos sirviendo. Échenle un poquito de cabeza a los números y son actrices, no empresarios. Ok, con esto vamos a cerrar esta noche, estamos cortos de tiempo, ya casi son las 3 de la mañana. Ok, señores, vamos a agradecer por su sintonía esta noche en vivo o en diferido aquí en Calientitos. Paila, de aquí volvemos el día miércoles. El miércoles es 31, no, 30. 30. 30. 30. El miércoles 30, previo al Halloween. Ya lo sabe, estamos de vuelta con más información, como siempre, contundente y de primera. Solamente aquí en Calientitos, la aplanadora del espectáculo. No se olvide en este momento, suscríbase, que no le tiemble el dedo. Coja el teléfono o coja el control remoto, suscríbase, active la campana. Y si nos está viendo en Facebook también, dele compartir a este contenido. En Facebook tenemos más de 7 millones de seguidores. En YouTube más de 300 mil y en Instagram la misma historia. Siempre reventando. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao y un abrazo. Llegó, llegó tu mejor movida. Con la vallaca es más fácil la vida. Extendimos el plazo. Inscríbete hasta el 31 de octubre para mantener la tarifa de 30 centavos en la metrovía. Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 3228, CNE, Elecciones Generales 2025. Atrae, conquista, enamora y domina a la persona que tú quieras con el poderoso y potente amarre de amor el del cacique Charazani. El más rápido, fuerte y seguro para este amor frío, distante, rebelde y alejado. No importa tiempo, ni distancia, ni con quién esté, ni dónde esté. Volverá a tu lado en 24 horas a través de mis pesadas indígenas ancestrales. Regresará enamorado, comprensivo, candente y más amoroso que antes. Solo tendrá ojos, mente, corazón y sexo solo contigo. Llámame o escríbeme ahora. ¿Por qué hablar de la planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas es hablar de una Guayaquil verde? Porque la planta Las Esclusas trata las aguas residuales que se generan cuando cocinas o abres la llave de tu baño para luego descargarlas limpias al río Guayas. Además, Las Esclusas preserva la flora y la fauna acuática del Golfo de Guayaquil, incluyendo las especies que son típicas de nuestra alimentación. Así, conservamos el medio ambiente y se preserva la salud de todos. Este es un mensaje de EMAPAC para la comunidad. Autorización número 3080, CNE, Elecciones Generales 2025. Me sentía avergonzada, cohibida. No podía ser yo porque si me ponen vestidos, me salía el exceso de piel, el exceso de sobrepeso. No me quedaba como yo quería verme. Y con la cirugía, ahora todo me queda muy bien. Puedo lucir la ropa que yo quiera. El cuerpo que yo quiero, mi cuerpo de sueño. La ropa me queda súper gigante, estaba casi pesando las 180 libras y ahora con la cirugía estoy en un peso de 125 a mis 45 libras, pero dolores no, nunca nada.
nada de dolor. Bueno, antes, eh, con mi exceso de fiebre, ¿verdad? Sí hacía dieta, pero no, no tenía la motivación que tengo ahora, que ya me saqué el exceso de fiebre. Hago la dieta y sí veo mi resultado. Y eso me motiva a continuar cuidándome. ¿Qué mejor ocasión que en este Día de la Madre pasar en familia? Lamentablemente mi esposo me dejó hace unos meses atrás. Bueno, ya veníamos trayendo problemas en nuestro matrimonio. Porque él me decía que yo era muy tóxica, muy celosa, muy posesiva. Y es verdad, reconozco que cometí muchos errores en mi matrimonio. Yo lo busqué, traté de hablar con él. Pero él me decía que no, que yo no iba a cambiar. Que la relación iba a seguir igual. Entonces yo decidí acudir con el cacique Charazani. Y él me ayudó con sus consejos y con su amarre de amor y logró que mi esposo volviera a mi lado. Y ahora en este Día de la Madre vamos a pasar juntos. Por eso yo les recomiendo al cacique Sharazan. Si estás buscando educación de excelencia, en Lidercap podemos ayudarte. Escríbenos al número que te dejamos en esta publicación y enseguida te damos más información. Atrae, conquista, enamora y domina a la persona que tú quieras con el poderoso y potente amarre de amor el del cacique Charazani. El más rápido, fuerte y seguro para este amor frío, distante, rebelde y alejado. No importa tiempo, ni distancia, ni con quién esté, ni dónde esté. Volverá a tu lado en 24 horas a través de mis pesadas indígenas ancestrales. Regresará enamorado, comprensivo, candente y más amoroso que antes. Solo tendrá ojos, mente, corazón y sexo solo contigo. Llámame o escríbeme ahora. avergonzada, con vida, no podía ser yo porque si me ponía el tiro se me salía el exceso de piel, el exceso de sobrepeso, no me quedaba como yo quería verme. Y con la cirugía, ahora todo me queda muy bien, puedo lucir la ropa que yo quiera, tengo el cuerpo que yo quiero, mi cuerpo de sueño. La ropa me queda súper gigante, estaba casi pesando las 180 libras. Y ahora con la cirugía estoy en un peso de 125 a mis 45 días. Pero dolores no, nunca, nada de dolor. Bueno, antes eh, con mi exceso de fiebre, ¿verdad? Sí hacía dieta, pero no, no tenía la motivación que tengo ahora que ya me saqué el exceso de fiebre. Hago la dieta y sí veo mi resultado. Y eso me motiva a continuar cuidándome. La brujería sí existe. Así como existe el mal y el bien, y hay personas que buscan herirte, lastimarte y van causando daño. Por eso debes tener mucho, mucho cuidado. De pronto te sientes decaído, te sientes enfermo y no sabes por qué. Juntos, tú y yo, vamos a descubrir y a destruir todo, todo ese mal. Te invito a que me escribas ahora mismo. Sin darte cuenta, la limpieza está presente todos los días de nuestras vidas. Lavarte las manos antes de comer, cepillarte los dientes o bañarte son buenas costumbres. Entonces, ¿por qué sigues botando basura en la calle? Recuerda que los desechos tapan los sistemas de aguas lluvias, provocando inundaciones en época invernal. Emapac supervisa durante todo el año la limpieza de los sistemas de drenaje. Esa es nuestra parte. Tu parte está en no botar basura en las calles. Porque en un Guayaquil sin desechos, baje el agua en invierno. Este es un mensaje de Emapac para la comunidad. Autorización número 3085 CNE, elecciones generales 2025.